The next topic we are going to talk about is issues in electronic record keeping. With the advent of personal computer, more and more of us are directly responsible for creating and filing our own documents without the benefit of training within the records of management process. So as each and every person is now assumed to be a master of Word, Excel, Adobe and all other computer softwares, we are now more responsible to keep the record of all of our files by our own self. Regardless, what kind of the management and training is being provided to us, this is the prime responsibility of a mental health professional that he has to keep his file electro electronically safe in his system uh, for a very good and long period of time. Basically, whenever we produce any kind of electronic file, we have to have learned a system which will benefit us that how we are going to keep that stored. कभी कभार हमारे पास इस तरह की इंफॉर्मेशन नहीं होती कि एक एक्सेल की फाइल को किस तरह से हम रिट्रीव करके एक एसपीएसएस के डाटा में कन्वर्ट कर सकते हैं या एट टाइम्स एक वर्ड की फाइल को कैसे कन्वर्ट करके हम उसको विंडोज की किसी और प्रोग्राम में वर्ड की एक न्यू फाइल के तौर पे सेव कर सकते हैं बट इन्हीं चैलेंजेस के साथ साथ एक ये भी प्राइम ऑब्लिगेशन होती है कि हम इस तरह के छोटे छोटे कामों के लिए बहुत सारे असिस्टेंट्स और इस तरह के लोगों को उन रिकॉर्ड्स की एक्सेस नहीं दे सकते क्योंकि वो एक बहुत ही सेफ और सिक्योर डाटा होता है सो ड्यूरिंग दिस प्रोसेस दिस इज आल्सो इम्पॉर्टेंट टू इक्विप योर सेल्फ विद ऑल दोज कंप्यूटर गैजेट्स एंड एक कॉन्टीन्यूस ट्रेनिंग और एक कॉन्टीन्यूस जो है वो मेंटोरिंग लेना बहुत ज़रूरी होता है ताकि हम न्यू सिस्टम्स और न्यू विंडोज और न्यू प्रोग्राम्स के साथ अपने आप को इक्विप्ड कर सकें और इलेक्ट्रॉनिकली हम डाटा को बेहतर तरीके के साथ सेफ कर सकें Further complicating matter is that of the issue of preservation of data. Now, once you have learned that how you are going to keep any file in an electronic manner into your computer, instead of all those manual files, जो हमें पुराने hospitals में पुरानी जगहों पर दिखाई देती हैं कि सारा data जो है वो हमारे पास system में files में shelves में पड़ा हुआ होता है आज के दौर में हम जब भी कोई hospital के records से data access करते हैं तो जस्ट बाय एंट्रिंग द फोन नंबर और द पासवर्ड और सम की नंबर हम एक पेशेंट की कंप्लीट हिस्ट्री ट्रैक कर सकते हैं सो इन केस ऑफ द सेंसिटिव मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स वी हैव टू कीप दोज फाइल्स विद सम स्पेसिफिक केयर एंड प्रजर्वेशन देर आर द फ्यू गाइडलाइंस टू अवॉइड आरर्स इन इंस्टीट्यूशनल इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स एंड दे नीड टू बी टेकन केयर ऑफ फुली टेक केयर टू अवॉइड एंट्रिंग एंड रिपीटिंग इन करेक्ट इंफॉर्मेशन Always remember that if you have once entered an incorrect number, that is going to stay with you forever. Let's say अगर हमने उसमें उसकी history of illness में उसकी कोई early symptoms का onset जो है उसकी date गलत डाल दी है तो वो let's say if it is for the last थ्री months, it can turn into थ्री years. So we have to be very careful because जैसे ही हम किसी चीज़ की symptoms को एक टाइम के साथ ट्रैक करते हैं और उसमें कोई इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आ जाती है तो वो प्रॉबेबली इट कैन लीड टूवर्ड्स अ डिफरेंट डायग्नोसिस जैसे हम डिप्रेशन में देखते हैं कि इफ़ इट परसिस फॉर द सिक्स वीक्स इट हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ डिप्रेशन रादर दैन इफ इट परसिस फॉर द लास्ट टू ईयर्स वी आर गोइंग टू सी इट इन टू अ डिफरेंट क्लासीफिकेशन सो सिमिलरली इस तरह की छोटी छोटी डिटेल्स एक सेंसिटिव पेशेंट की इन्फॉर्मेशन को बहुत ज़्यादा चेंज कर सकती हैं वैन रिकॉर्ड्स आर बींग कन्वर्टेड uploaded and used in a hybrid record system check your words for con conservation of problem let's say agar humne ek file ko transmit kiya hai kisi dusri file mein to at times usme transfer ke dauran uske conserve hone ke dauran bahut sari changes uski numbers ya files ke andar aa jate hain jab hum ek file ko kisi dusre format ke andar change karte hain to at times wo compatible nahi hoti aur wo kuch scores ko ya kuch records ko disturb bhi kar sakti hain so while doing this type of चेंज वी हैव टू सी कि क्या हमारी जो फाइल है वो प्रॉपरली सेव हो सकती है या कन्वर्ट हो सकती है या नहीं या उसमें किसी किस्म के कोई टेबल्स या डिजिट्स या डाटा जो है वो चेंज तो नहीं हो रहा कंसिडर हाउ यू विल एक्सेस डाटा इफ द सिस्टम बिकम्स अनयूजेबल फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम और इवन फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम एट टाइम्स कभी कभार हमारे सिस्टम्स जो हैं वो अपडेट uh, होने वाले होते हैं वो खुदा न खास्ता कोई सिस्टम हैक हो जाता है या उनमें कोई वायरस आ जाता है जिसकी वजह से हम उनको यूज़ नहीं कर पाते तो इस तरह की सिचुएशन में हमारे पास बैकअप का क्या प्लान होगा 
that need to be discussed before uploading any such kind of sensitive material to computers. Take care when using pre-filled forms or attempting to copy and paste text. जब भी हम कोई प्रीफिल फॉर्म यूज़ करते हैं और उसमें हम कॉपी पेस्ट करते हैं तो ये देखना बहुत ज़रूरी है कि कहीं कोई पुरानी इन्फॉर्मेशन जो है वो कट ना हुई और हम नई जो पेस्ट करें वो कट पेस्ट में पुरानी और नई इन्फॉर्मेशन जो है वो मिक्स ना हो जाए सो इट विल लीव अस विद द डेटा ऑफ टू डिफरेंट पेशेंट्स इन वन फाइल एंड दैट विल बी प्रोवाइडिंग अस नो मीनिंग क्योंकि वो एक इन्फॉर्मेशन जो है वो ऑथेंटिक नहीं रहेगी उसके अंदर कोई और इन्फॉर्मेशन मिक्सअप हो जाएगी so in such cases we need to be very very careful even if a small mistake has been happen agar pura record let's say the full record is of miss x and the probably the demographic information is of mr y it is going to ruin the whole case so we have to see ki hum jo bhi information de rahe hain usme cut paste mein bhi pre filled forms mein bahut dhyan se data ki entry ki jaye when adopting or entering a new system check to ensure that the design aligns with the clinical needs of your clients at times hum uh, kuch aise computer programs use karte hain jiske andar hum uh, data jo hai wo clients ko bhi kehte hain ki aap isme apni input dein ya hum unse pooch ke khud fill kar rahe hote hain so that is very important that any such kind of management system would be taking care of the basic needs of the clients aur wo usko properly agar fulfill nahi kar raha to wo system hame adopt karne ka koi khaas fayda nahi hoga rather uska nuksan ho sakta hai गार्ड अगेंस्ट इलेक्ट्रॉनिक राउटिंग फेलियर्स आपको पता है साइबर एज में बहुत सारी दफ़ा इलेक्ट्रॉनिक फेलियर्स हो जाते हैं बाजू का जो है वो कोई पूरी की पूरी सिस्टम में ऐसा फॉल्ट आ जाता है कि पूरी डाटा लाइन्स जो हैं वो करप्ट हो जाती हैं या वो फाइबर ऑप्टिक्स जो हैं वो कहीं से कट हो जाती हैं वो या वो प्रॉपरली काम नहीं कर पा रही होती ऐसी सिचुएशन के अंदर हमारे पास प्रॉपर बैकअप्स जो हैं वो मौजूद होने चाहिए make sure that your clients understand the nature and security of record keeping system including with the other protection uh, practitioners will have access to their mental health records now this very point is particularly very very important because it is going to give another debates in the coming lectures that how and why the person should be very much sure that his data could be used in different ways uh, but विद सम एथिकल कंसर्नस और किन सिचुएशन में उसके डाटा को कौन कौन एक्सेस कर सकता है और अगर वो डाटा एक्सेस किया जाएगा तो उसकी नेचर क्या होगी दीज आर द थिंग्स विच शुड बी वेल अंडरस्टूड बाय द क्लाइंट प्रायर टू अपलोडिंग एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट चेक द अप्रोप्रिएटनेस ऑफ एक्सेस लेवल ऑफ डाटा विच यू विल बी एंट्रिंग सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी डाटा अपने सिस्टम में अपलोड करते हैं तो उसको डिफरेंट कंप्यूटर से क्रॉस चेक करके देखा जाए कि उस कंप्यूटर का एक्सेस जो है उस कंप्यूटर में मौजूद डाटा का एक्सेस जो है वो किन लोगों तक हो सकता है अगर वो ब्लूटूथ के जरिए या वो नेटवर्किंग के जरिए दूसरे कंप्यूटर्स में एक्सेसिबल है तो देन वी नीड टू मेक श्योर दैट सर्टन पासवर्ड्स में बी एंटर्ड और या फिर हम उन फ्लाइज फाइल्स को कैसे ब्लॉक कर सकते हैं ताकि उसको दूसरे मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स बगैर परमिशन के एक्सेस ना कर सकें so these are the ways we need to be taken care of uh, in case of uploading the data into electronic manner and all those ethical and security concerns are applicable to the data which is being uploaded electronically same as of we are going to keep them into the files